எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கையந்தி பவனில் காலிஃப்ளவர் வச்சு ஒரு சைடிஷ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது இட்லி தோசைக்கு மட்டும் இல்லைங்க சாதத்துக்கு கூட கலந்து சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேங்க அந்த இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் குட்டி குட்டி புழு இருக்கோங்க அதனால் பார்த்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் தண்ணி சல சலன்னு கொதிச்சுதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இல்லை காலிஃப்ளவரை சேர்த்துட்டு இதை தட்டு போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போ அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இப்போ வேறு ஒரு தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாங்க இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாலில் நான் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு இது நம்ம நல்லா மையை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கார மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறாங்க சேர்த்துட்டு மசாலாவோடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மிக்சி ஜாரில் தண்ணி சேர்த்து சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா ஒரு வாட்டி பெரட்டி விட்டுடுங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க காலிஃப்ளவர் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ ஒரு மேஷர் வச்சு இந்த காலிஃப்ளவரை மசிச்சு விட்டுக்கிறேங்க கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக ஆகட்டும் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம கையந்தி பவனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க